Msikilizaji hii ni sehemu ya pili ya simulizi yetu nzuri ya ndoa yangu msikilizaji. Bungi moja la simulizi ambayo uh, ninaamini watu wengi sana ambao mpo kwenye ndoa mnaisubiri, wale ambao mnataka kuingia kwenye ndoa mnaisubiri na wale ambao mmeshatoka kwenye ndoa mnaisubiri na wale ambao mnataka kutoka kwenye ndoa mnaisubiri. Tulipoishia sehemu ya kwanza uh, tuone ya kwamba kuna kitu ambacho um, huyu ndugu yetu ama dada yetu uh, alikiwa na kwenye shati la mme wake alisi kutetemeka baridi sana kifua kilijao pepo alichokiona kwenye shati hilo kilifanya kumwaga machozi alimtazama kwa jicho la huzuni sana kitu gani hicho msikilizaji hii ni sehemu ya pili langu jina ni Lucas Lumbas kutoka hapa Lucas Lumbas simulizi Sikuweza kufanya chochote. Ubongo ulipigwa shoti. Nilisi kitu chenye asili ya ubaridi kikitembea taratibu kutoka kichwani kushuka kwenye uti wa mgongo. Siku, yani sikuelewa ni nini kile. Mwili haukuwa na nguvu. Nilisi dalili za ugonjwa wa kiharusi. Nini hii? Nilijikaza. Ingali mwili wangu ukiwa na mabadiliko ya hali ya juu. Nitetemeka, sikujua ni tetemeko la baridi ama hasira. Bado nilikuwa ndani ya usingizi mzito na ubongo ukiwa na tongotongo la hali ya juu. Mume wangu na mwanaume nilikuwa nampenda kwa dhati ndiye aliyenifanya kwa vile kupigwa shoti la ubongo na kuhisi dalili za kiharusi. Nini? Aliniuliza kwa sauti ya kawaida kabisa. Sauti isiyo hisi chochote. Hakuwa na muda na mimi. Raymond alikuwa bize akiangaika kuchukua taulo ndani ya kabati ile ingebafoni. Nauliza nini hii? Nilisema kwa sauti ya juu, sauti yenye ukali ndani, sauti yenye kumkalipia kana kwamba yule alikuwa mwanangu ama mdogo wangu ama yote tu kati ya hao niliwataja. Sikujua kwa nini niliingiwa na hali ile. Ukali ulijaa mwili mzima, pua nazo hazikuwa nyuma kutingishika. Nilitetemeka zaidi ya pale tetemeko la hasira lenye kuchanganyikana na maumivu makali ndani yake. Hmm. Hivi unaniuliza hivi kama nani? Aliniuliza akiwa amesimama mbele yangu, mkono mmoja kiononi, akinitazama kuanzia juu na kunishusha chini. Macho yamemtoka pima. Nakuuliza wewe? Hmm? Yaani ueni nani mpaka uniulize hivi? Alisema tena, safari hii hakutamka kwa sauti ya mwanzo sasa lipanda juu na kikolezwa na ukali ndani ilionekana ni aliudhishwa na maneno yangu basi mimi sikuweza kusema chochote sikuwa na nguvu za kufungua kinywa na kuzungumza nini iki nilimuuliza huku nikiambatanisha na kitendo cha kumuonyesha lile eneo lenye baiti ya busu alichukua shati mkononi mwangu kwa nguvu na kunisukuma bahati ilikuwa kwangu sikuweza kuanguka Japo alinisukuma kwa nguvu kiasi. Nilishia kuyumba kidogo. Lakini kwa nini unakuwa hivyo? Nakuaje? Ni tatizo. Hmm? Unakuwa huna akili. Eh? Hmm? Sio kwa nini ninyi wanawake ni mko hivyo? Unaweza jinga ujinga tu. Hmm? Akili zako kweli zinachaji kweli? Hivyo na akili wewe? Aliniuliza huko akinisogelea. Mwili wake ukiwa umetuna kwa hasira. Sikuwa na nguvu za kufanya chochote. Nilinyoya na kuwa mdogo kama kido, kidonge tu cha cha Periton. Muonekano wake ulinitisha. Alikuwa ni mtu mwingine kabisa. Hata siku moja sikuwa, yani sikuwa yuko muona akiwa katika hali ile. Sijui kwa sababu huwa hatugombani mara kwa mara ndio maana sikulijua hilo. Alizidi kunifata eneo nilokuwa nimesimama na kushika mkono wangu, akaweka ganjani mwake akasema, "Unaisi nafanya nini?" Huh? Unaisi na mwanamke mwingine, eh? Na mimi sijasema hivyo ila ninda mirako. Afuna kwa nini unikaribia kwa kwa nani kwa kama mwanao? Mimi ni tinti. Eh? Mimi tiri. Siko mjibu. Nilisha kutengesha kichwa tu kwa sheria kuwa yeye si kama hao mabinti zangu. Wewe ni mme wangu na upande mwingine ni mfalme wangu. Malikia nilikuwa na sababu ya kuwa chini kwa namna yote ile. Hata kama yeye anakosa nitakiwa nitumie akili za ziada. Sasa kama ni hivyo kwa nini nijie juu? 
Ha? Okay, nambie, umeona nini? Alisema huku akinivuta na sote tuliketi kitandani. Baby, kwenye shati lako kuna baiti ya busu. Kuna rufu ya manukatu mingine tena mwanamke. Hapo ulipo, unanguwa mpia ndani. Kwa nini minise oji? Kwa nini isi uleize? Nilijika kamua na kusema hivyo. Kiasi sura yake ilipungua yale makunyanzi ya mwanzo. Upole wake ulianza konekana. <sighs> Unaisi labda nini? Mi lazima tu nisi vibaya na kia kufikiria negative juu yako. Mi ni mkeo lazima niwe makini na poisi naibiwa. Mm. Unawakika na ayo? Nilikosa cha kuzungumza. Raymond hakuwa na hata ile chembe ya hofu. Kwa kilikuwa ni kawaida mno. Yani ya kutishwa na mwenye angu. Sina mwana mke. Na kama unaisi hivyo. Endelea kuisi hivyo hivyo. Alisema ni kunyonyuka pale kitandani, akaingia bafuni, lakini acha njia panda, sijui nini atacha kufanya. Shit. Ah. Nilitamka neno lile, huku nikiulaza mgongo wangu juu ya godoro chale. Viganja vya mikono yangu viliofunika uso. Moyoni na maumivu yasopemeka. Machozi machoni yakinlenga lenga tu. Usiku wetu haukuwa mzuri hata kidogo. Kila mtu aliwaza la kwake. Kwangu ulikuwa ni usiku mzito haswa, haukuwa na usingiza hata chembe. Nilikesha na hesabu mapambo ya dari letu hadi kuna pambazuka, sikuwa nimepitia na chembe usingizi. Baby, nilimuita. Nilimuita mfalumu wangu kwa sauti ya chini, yenye kunongona ndani yake. Ilikuwa ni sauti ya mahaba, sauti yenye kitu ndani yake. Hiyo ilikuwa ni saa kumina moja alfajere, mda ambao alitakiwa kwa muka na kujanda kwa lakia kazeni. Ah, mm. Nitikia ndani ya sauti yenye usingizi Usiku ule hatukua tumelala semu moja kama kawaida Tukua tumelala ni mzungu wane Halichukua na fasi yake wane Lakini asubu hile ile lazimu kuiweka sire angu kando kukubali ya ishe Kusimama katika na fasi angu ya uwanamke Kuwa mtiifu na mstarabu kwa mume Ndo mana nilikuwa na, na, na nilikuwa nipo Nilikuwa semu hile ni melala kando yake Kichwa changu kikiwa juu ya kifuwa chake Kumekucha, unatakio kwa muka. Nilimweleza huku ni kiutembeza mkono wangu kila kona ya mwili wake. Ilikuwa na sababu ya kufanya vile. Joto la mwili halikuwa la kawaida. Ilipanda juu. Kulikuwa na dalili za uitaji wa chakula charufa jere. Domana, niliamuwa kuyaweka kando yote ya liokuwa mejitokeza na akili yangu kuyelekeza kule. Nilikuwa na siku katha msikilizaji sijapewa chakula kile. Mewangu alianza kuwa mchoyo, sikujua ni wapi alikuwa akila. Ndomana asibu hile, niliamua kutumia na fasile, angala ubasi, niweze kupata hata mlo moja tu. Kumekuche? Eee, pole, nime kusumbua. Hapana. Hacha ni amke. Alisema huku wakianza kunyanyuka, nilimzua kwa mkono wangu wakulia, kwa kumrudisha kitandani. Kisha ni upeleka mkono ule ule kwa Raymond Mdogo. Haliekua mesima mawima. Hakitaka kunisalimia. Kwa kasi ya mwewe angani nililala juu yake. Nikendelea kumsumbua kila kona ya mwile. Sasa sikutaka kuzungumza maneno. Nilizungumza kwa matendo tu. Nikipi ni kwa nakitaji kutoka kwa ke. Ya ya kwa mbishi. Namna Raymond Mdogo alivokuwa machachari. Ilimuwe vigumza na muna kukataa. Ilikuwa ni ngumu sana kukataa kushiriki nami kwa silimia mia moja. Ma, sasa, siku hiyo nilifraia mno. Kwa na, yani, ni kama ilikuwa ni mara yetu ya kwanza kulala. Alicheza na fasi yake kwa usai. Hakika alikuwa forward ya inaake. Alijua kucheza ninyavu na kutupia magori ya nyeujazo hali ya juu. <laughs> Asante sana. Nilimshukuru huku ni kimbusu juu ya lipsi. Kisha nilishuka kitandani na kuliendelea kabati la ngozetu. Nilivuta taulo mbile, moja nilijifunga ni, 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 ni na moja nilimfunga mme wangu kipenzi. Kisha tuliingia bafuni kuoga kwa pamoja. Cheko, matani na kila ina afra ilichukua na fasi yake. Akili yangu hai kukumbuka tena yale ya nyuma. Penzi jipia lilizaliwa upia. Asubu hiyo nilikuwa na fra mno. Hadi anondoka aliniacha nikio mwenye fra. Fra 
ili washangaza hata wanangu. Maana siku mbili nyuma siku wa sawa. Masaya alikimbia mithili ya sambovu. Jioni bwana aliingia pasipo kujua. Familia yangu ilikuwa mbele ya runinga tukifuatilia siri za familia, mchezo wa kuigiza niliokuwa na upenda kuzidi maelezo. Kuna baadhi ya wachezaji walinivutia vilivyo. Ndio maana sikupenda unipita hata kidogo. Mara baada ya kukamilika kwa mchezo huo, niliingia jikoni kutayarisha chakula cha jioni, chakula ambacho kila siku a, nilikuwa na kiandaa mwenyewe. Kilipokuwa tayari niliweka mwili wangu katika hali ya usafi kwa kujisafisha na kisha kuvaa nguo nyepesi ya kulalea. Nikisindikiza na kipande cha kanga juu, kisha niliketi sebeni na wanangu tukitazama taarifa habari huku nikiendelea kumgonjia mume wangu ambaye hadi muda huo hakuwa amerejea tabia ambayo aliyoianzisha siku mbili zilizokuwa zimepita. Sasa moyoni sikuwa na hofu yoyote. Yaani sikuwa na hofu naye hata kidogo. Maana nilihisi ni tabia yake tu mpya aliyoianzisha toka siku moja nyuma. Kuchelewa kurejea nani kurejea kurudi nyumbani. Hivyo niliendelea kutazama runinga hadi majira saa mbili kama dakika bana tano hivi. Nilipoisi watoto wamechoka niliamua kuwapatia chakula wakala na kisha niliwapeleka chumbani kwao kabla ya kuketi sebeni kumsubiri mume wangu. Nilimgonjea mno. Ilinichukua masaa zaidi ya mawili nikiwa pale. Dalili za yeye kurejea hazikuonekana. Mishale ya saa hivi kama na dakika kadhaa za usiku niliingiwa na wazo la kupiga simu. Sasa nijizoa pale iko chini na kuingia chumbani huku ndiko kulikokuwa na simu yangu ambayo ilikuwa kwenye chaji. Nilichomoa na hima hima nilikimbilia upande wa majini kule. Mfalme, ndio jina ambalo nilikuwa nalitafuta. Yes, mara baada ya kulipata niliruhusu simu kutoka. Nikiweka sikio liweze kuwa tayari kwa kusikiliza. Lakini nikuja kuambiwa kwamba nambo unayopiga haipatikani kwa sasa tafadhali jaribu tena baadaye. Sauti ya kike ilinipokea na kisha kuzungumza nami na mnaele. Sikuamini kile nilichokisikia. Nilipiga tena majibu yalikuwa ni yale yale. Sikukubali nilipiga tena. Bado mrembo wa upande wa pili aliendelea kunieleza namna ile. Nilisi kuchoka ise. Asa mimi sikutaka kukubali. Nilimtafuta kwa laini nyingine ambayo ilikuwa ni atigo na kwa kupatikana. Nilisi kuchoka zaidi. Furaha yote yani iliyoyoma. Mawazo yote ambayo a moyoni yalishika nafasi sikuweza ni kutoka chumbani nilibaki mle tu nikiwa nimejilaza chali kitandani miguu ikininginia ardhini hadi nilipokuja kushtuka nilishtuliwa na sauti ya Raymond ambaye sikujua aliingia sangapi chumbani na ni nani alimfungulia mlango wa Sebleni ah, wewe ndio kulala gani huko alinitupia swali akiketi kando yangu nijinyanyua na koketi mwili wote kiasi maumivu makali mno Hasasa shingo na miguu ambayo ilikuwa ni mizito na yenye ukamato na ganzi. Hujambo. Siku mjibu, mimi ni kwa kimya tu. Nilikuwa nikizungusha akili yangu kichwani. Nilikuwa na mengi sana ya kujua. Kwanza ni kwa nini nilihisi maumivu? Pili, nani alimfungulia mlango? Alafu jambo la tatu, kwa nini simu zake hazikupatikana? Mm, ulikuwa wapi? Na simu lizima kwa nini? Nilimtupia swali mboni za macho zikiwa kwake, uso mkavu kama wa mbuzi. Chaji. Alijibu kwa wepesi tu. Kisha alitoka pale kitandani na kuanza kuvua. Dakika moja tu za yeye kulianza zoezi hilo. Mlango uligongwa huku kisukumwa. Bahati ya kufunguka maana um, ulifungwa kwa ndani. Sasa mimi nisimama kwa uvivu sana na kuelekea mlango ulipo miguu na mwili wote vilikuwa vinanioma. Nilifika na kufungua. Kisha niitoa kichwa. Uso wa teri ulinipokea kwa tabasamu bashasha. Shikao mama, muzimaziwa nakuita. Eh? Nilishtushwa vilivyo na kauli yake. Dalili ya kuhisi huenda naota ndio iliyokamata hata Nijitazama haraka haraka kwa dakika kadhaa kisha alimtazama Terry bado hakushtushwa na mshanga wangu. Mama mzamazi anakuita. Asa kilisema huko kikinishika mkono na kuanza kunivuta kutoka nje. Akili ikiwa mbali, haijui moja wala mbele. Terry unanipeleka wapi? 
nje tu ndo naitwa basi nishusha pumzi nzito mara baada ya kuipandisha hewa kupitia tundu zangu za poa Mshika mama mama nali nisalimia bana na walikuwa pamoja na Richard mtoto wangu wa kiume huyu na wapekee ndani ya familia yetu Eh maana kumekucha Eh <laughs> kumekucha mama na kesho ni siku ya Christmas afa hata hujatunulia nguo Richard alindaka na kuzidi kunishangaza Sikuwa nikijua kama saa ile ilikuwa ni asubuhi na kama ni asubuhi Raymond mume wangu alilala wapi Hmm Yalikuwa ni maswali kadhaa kadha swali zito na gumu tena lenye uhitaji wa majibu ya kina ni lile la wapi mme wangu alilala ni mtazama Richard na dada yake nao walintizama huku wakinitabasamu tu sikujua sababu ya tabasamu lao mwenzao sikuwa pale nilikuwa mbali yani mkoa mwingine kabisa nangaika na ya kwangu Richard unasemaje kesho sikuku eh afike ngine awadia mother mza maziwa anakuhitaji ah, jamani kwani sivi ni sangapi niliwatupia swali macho yangu akitembea kutoka kwa mmoja na kwenda kwa mwingine yalitua juu ya uso wa Marietta aliyefika eneo lile akiwa na chupa chai <laughs> dada bwana si asubuhi nishusha pumzi nzito nikiwa ndani ya mshtuko kisha nitoka nje nyuma Richard na Terry wakinifata hao walikuwa na tabia ya kufuatafuata tu nyuma hususan ni Terry mtoto mdogo mle ndani Madeko pia yalimwathiri naweza kusema hivyo tu. Sasa nje nilipokelewa na mwanga wa asubuhi. Wenye mionzi murwa na yenye kuikaribisha siku mpya. Mkono wangu wa kulia alisimama kijana mmoja nyuma nani pia ni muuza maziwa tu. Mkono ni mwake akiwa na dumu la lita tano ndani kukiwa na maziwa. Mshika mo dada. Alinisalimia huko akitabasamu nilimjibu kwa ucheshi kisha nikamsikiliza tayari midomo yake ilianza kucheza cheza kizungumza Ah jana ulinieleza nije kuchukua pesa maziwa Oh na janaja nilimjibu huku nigeuka kurudi ndani Sebleni nilikutana Raymond akitoka nje tayari kashabadilisha nguo Hiyo ilionyesha alikuwa akienda kazini mm. Hebu subiri oh, anawahi bwana Alinjibu huku akishusha uso wake kuitazama saa mkononi. Saa iliyokuwa imekaa vizuri mkononi mwake. Akanyanyua uso na kuongeza. Sasa hivi nisambilika sana ubo na unajua foreni za jiji hili. Najua baba, nombo ni basi kama moja tu. Nilimweleza huku nikimshika mkono na kuanza kuelekea chumbani kwetu. Aha, niambia mama, kuna nini tena? Alisema mara baada ya sote kufika chumbani, mimi nileketi kwa chini, yeye alisimama. Keti basi ndiye anachelewa nieleze tu. Nishusha pumzi changa. Nikaunyanyua uso wangu na mboni zangu kutua juu ya uso wake. Uso uliokuwa ukinivutia kila niwekapo kwenye macho yangu. Sikuwa yona kasoro ya mwanaume huyo. Alikuwa zaidi ya mwanaume kwangu. Nisimama na kujivuta hadi eneo ailokuwa amesimama. Nilimsogelea tukawa zero distance. Mikono yangu nilipitisha shingoni na yake akaishusha kiononi kwangu. Baby jana ulala wapi? Hm? Jana ulala wapi mume wangu? Humu humu kwani vipi? Mm, sija kuona. Afi stoshe mie nimelala nusu nusu tunakumbuka hadi saa sita nilikuwa na kungoja. Ah, mama anachelewa kazini. Jioni nikija nitakujibu yote. Alisema kisha kujitoa mwili ni mwangu. Akanibusu shavuni. Kisha akaanza kutembea akiniacha sina hili wala lile mzigo wa maswali ukiendelea kunitafuna wait tedi vipi nachelewa bana najua kuna ule kijana wa maziwa anadai pesa yake na kesho siku kuu watoto hawana nguo pia tujafanya memezi yote umdani nilisema haraka haraka shida zangu maana Raymond alionekana kuwa na haraka sana kwa vitu vyote hivyo naweza kuwa begani mm, vitu vimepanda na kama unavyojua misimu hii ya siku kuu hali inavyokuwa nizungumza huko na mtizama kuna kitu ni kibaini mwili mwake sikutaka kuzungumza kwa hilo tayari nishamweleza mengine sasa sikutaka tena kuingiza mengine nilisi kama ningemuuzi sikia nitakutumia mara baada ya kufika kazini jiandaeni tu msao na siku njema kazi njema pia 
Nimueleza huku natembea kumfata. Nia yangu ilikuwa ni kumpatia busula kwa heri, lakini tayari nishachelewa. Raymond hakuwa mle ndani. Alisha toka kitambo tu. Mm, Umanumia na nini sikuizi? Nilisema nafsini ni kijitazama juu chini, na kisha chini juu. Nilikuwa na mengi sana yeleo kisumbua kicho changu. Nilibaki mle ndani kwa deka katha. Kisha nilitoka na kuelekea sebleni kuzungumza na wanangu. Ah, uh, mi nanua kama tia chini. Richard ya nipokea kwa maneno yale. Siku mjibu, nilishia kumtizama tuna kisha kwa etiko chini. Nikio ni mechoka mno. Mwili mzima, sikuwa na raha hata nusu. Usingizi na au linisumbua kweli kweli. Deka mbili za mie kwa sebleni simi yangu ya mkono nileita. Nilichukua na kuitizama nani ni mpigaji. Ilikuwa namba ngeni. Nilitizama kwa deka chache kabla kuipokea. Sikuwa mpenzi wa namba ngeni. Kuwa mini mwoga mno. Sijui ni kwa nini. Bali ni kwa hivyo. Mama pokea. Terry alinieleza huko akintizama. Ni mtizama kisha nikarudisha macho yangu juu ya kio cha simu. Bado ilikuwa ikiita. Haraka nifanya kama Terry alivyoeleza. Nilinyosha kidole juu ya kitufe cha kijani cha kupokelea kisha nikaiweka simu kwenye sikio langu la kulia. Nikawa sasa mazungumzoni na mtu wa upande wa pili. Mm. Hello, na zungumza na Teddy. Upande wa pili Uliniuliza pindi tu simu nilipoepokea ilikuwa ni sauti ya mwanamke sauti nyororo yenye hadhi ya kike. Ndio, nani mwenzangu? Oh. <laughs> Una haja ya kunifahamu kwa sasa ila nina pesa yako nataka kukutumia. Eh? Nilishtuka kiasi. Maneno ya mwanamke yule ndio alionishtua. Maswali machache alikaa kichwani kwangu. Alikuwa nani? Nakajuaje jina langu? Nani kamueleza? Eh, hey, na pesa yako. Je, nitume kwa namba ipi? Mm. Emskia. Nani wewe? Na pesa natoka kwa nani? <laughs> Dada, nishakueleza mwanzo. Una haja ya kunijua. Just answer my question. Nikutumie kwa namba ipi? Alisema kwa sauti yenye kali ndani yake. Maneno yaliyo mafupi niliweza kumbaini ni mwanamke wa aina gani. Nilikohoa kikozi kikavu, nikafikiri haraka haraka tena kwa kasi ya upepo na kubaini kuwa pesa huwa haikatalewi. Acha tume. Dada unanishelewesha anatuma kwa pesa hii kwa namba ipi bwana? Oh hii hii hi, hapa. Basi simu ilikatwa. Mara baada ya kumweleza ni wapi atume pesa? Niliondoa mkono sikioni nikiwa sina raha. Mwanamke yule alinichanganya kiasi. Nilimwazia mabaya. Nikiwa namfikiria mtu nisiyemfahamu ujumbe mfupi wa simu uliingia kwenye simu yangu. Kwa kivivu sana nilifungua na nilibaini ni ujumbe wa pesa. Siku tabasamu. Japo zilikuwa ni pesa nyingi kiasi. Kwangu zilikuwa na maana yote. Niliona kama kitu cha kawaida tu. Tena kisichokuwa na umuhimu. Ah, dada, unajua yule mzamaziwa bado yupo? Nilieta alinieleza huko akintizama. Nilishtuka na ugundua kuwa sikuwa nimefanya vyema. Nisimama na kuingia chumbani kwangu. Dakika moja nilitoka mkononi nikiwa na noti mbili tofauti. Moja ikiwa nyekundu yenye thamani 10,000, nyingine ikiwa 5,000. Nilimpatia Marietta na kumpelekea yule kijana nikimtuma kuniombea samahani kwa kumchelewesha. Ah, jandeni kwa safari. Hm? Tutakwenda kunungu? Ya. Yeah. Wow, Santi mama, I love you. Wanangu aliyopokea maneno yangu kwa furaha. Furaha zao zilionekana waziwazi. Mimi nifurahie hilo. Hatukuzungumza tena chochote zaidi ya kujiandaa. Sasa mchana tulikuwa mjini tukifanya maemezi kwa ajili ya sikukuu ya mwisho wa mwaka, maarufu kama Christmas. Hayakuwa maemezi ya kitoto. Raymond alitumia pesa ya maana. Na hilo niligundua muda mfupi mara baada ya pesa zile kuingia simu ni kwangu. Alimpigia na kunieleza kuwa kuna mtu alimpatia pesa nitumie kitu ambacho kwa hiyo kukifanya. Mimi nilizoea kuona jumbe kama hizo zinatumwa naye. Hiyo ilikuwa mpya. Kama mpya zingine za kulala nje ya nyumba ama kuchelewa kurejea. Samoja na nusu jioni ndipo tuliporejea nyumbani tukiwa tumechoka vya kutosha. Tinti na nduguze hawakuwa na la kufanya zaidi ya kupitiliza vyumbani kwao kuoga na kisha kulala. Nyumba nzima nilibaki mwenyewe na Marieta wangu ambaye alinsaidia kuandaa chakula cha jioni na mara baada ya kuivisha 
naye aliingia chumbani kwake kulala hakutaka hata kula ah sasa nimempekea nani nilisema nafsini nikiandaa chakula mezani ilikuwa ishatimia saa mbili na nusu hivi za usiku Raymond hakuwa amerejea nyumbani mimi sikuwa na hofu tabia hiyo sasa nianza kuizoea na kuiona ni kawaida tu saa tatu na nusu za usiku Nami nilisi usingeze na kifanya ni kujiegesha tu kwenye kochi kwa miadi ya kumsubiria mwanaume wangu. Lakini cha kushangaza hadi na timu saa sita za usiku Mike King hakuwa amerejea. Kama mwanamke na mtu mwenye mapenzi ya dhati kwa mumewe, mwenzenu nilipatwa na hofu ya kutaka kujua ni wapi mwanaume huyu alikuwa. Nilichofanya ni kuchukua simu yangu ya mkononi na kumpigia. Ujumbe niliyopata jana yake majira kama hayo ndio niliyopokea tena. Simu yake haikuwa hewani. Nikajaribu na raini nyingine nayo haikuwa hewani. Mtoto wa mwanamke mwenzenu nilimwaga choze. Raymond aliniuliza jamani, "Eh, huyu mwanaume?" Fikra zangu zilianza kumhesabia mengi. Cha kwanza, alikuwa na nyumba ndogo, yani mwanamke mwingine, na huyu ndiye alimfanya kulala nje. Alafu cha pili, mwanamke huyu ndiye chanzo cha mume wangu kushindwa kunihudumia haki yangu ya ndoa, na tatu, ndoa yangu ilianza kunifia na jiona kabisa jamani. Ndoa hizi, hmm, pu Rafiki siku fechi siku lala. Usingizi ulikata kabisa. Usiku mzima nilikuwa macho natazama runinga kutaka kujua ni saa ngapi Raymond angerudi. Lakini cha ajabu hadi kuna pambazuka siku ya pili tena siku ya siku kuu Raymond hakuwa nyumbani. Msikilizaji kama mwanamke ili niuma. Ili nsononesha na kama mama wa watoto na mwenye mapenzi ya dhati kwa watu wake niliumia sana lakini sasa mimi sikuwa na cha kufanya ilinibidi sana jikaze tu na kutuonyesha hali yangu kwa wanangu mama baba yuko wapi tinti alinitupia swali mara baada ya kunikuta jikoni na andaa chai siku mjibu haraka nilichukua dakika kadhaa kutafakari cha kuzungumza ilikuwa lazima nitumie akili msikilizaji ni mtazama kwa sekunde kadhaa na kumweleza. Uso wangu hapo sasa ukiwa umejawa na tabasamu. <sighs> Baba yupo, kwani vipi? Mm, kweli mama. Ya yeah, yupo, hujamuona. Ndio. Afu ni siku hizi alali nyumbani. Tenti alizidi kunibana kwa maswali kana kwamba alikuwa mke mwenzangu. Watoto wa siku hizi <laughs> majanga kama nini. <sighs> Nani kakuuliza kuwa alali nyumbani? Mm, macho yangu. Baba alali nyumbani mama, afu nandanganya. Nilimtazama binti yangu huyo kwa dakika moja nikiwa nimeacha kufanya kile nilichokuwa nakifanya. Nilitembea na kusimama mbele yake, mikono yangu sasa nikiiweka begani kwake na kumweleza. Baba yenu amepata kazi ya usiku. Mm. Ndio, nimepata kazi ya usiku. Sauti toka mgongoni mwetu ilisikika. Sote tulishtuka. Tukazigeuza shingo zetu na kukutana na Raymond akiwa amesimama kwenye mbao ya mlango wa jikoni akitazama kwa zamu. Usoni akitabasamu pasipo kujua nini maana ya tabasamu lile. Mwanangu, nina kazi ya usiku. Aliongeza neno lile na kumshika mkono Tinti. Wote wakaondoka eneo lile wakiniacha na mshangao Raymond aliyekuwa ndani ya mavazi mengine kabisa. I say, kifua kilijaa upepo. Kwamba ndio nimepata kazi ya usiku. <laughs> Maneno yale yalisimama tena kichwani kwangu. Sauti yenye mkazo na yenye kusisitiza zaidi ilizidi kusumbua mtima wangu. Hadi dakika hiyo sikumwelewa Raymond alikuwa na manaipi ya kusisitiza kile nilichokisema kwa binti yangu. Hakujua ni kwa sababu ipi nilimweleza vile mwanangu. Ina maana mie kumfichia mabaya yake kwa wanawe ndio iwe chachu ya yeye kupigilia msumari maneno yangu. Hmm? Hayo ndio ambayo nilikuwa najiuliza mwenyewe na kujijibu. Sikufichi mwili ulikosa nguvu. Kazi ya jiko niliona ngumu. Yaani sikuweza tena kuendelea na kuchoma chapati. Nitoka mle jikoni na kuingia sebleni, pale sasa nikaa kwa dakika kama kadhaa hivi. Kisha nilekea chumbani kwangu mara baada ya kumweleza kila kitu mareta. Nilimweleza tu majukumu ambayo alipaswa kufanya huko jikoni. Yeye ndio niliyemwachia jukumu la kukamilisha upishi wa asubuhi hiyo. 
Asa chumbani ya kukua na amani ya tachembe. Asura zangu zenye wivu ndani kwa ndani zilizidi kuongezeka pindi tu mboni. Zipofanikio kuona uswa Raymond. Mwanumi alekua amejilaza kitandani ya kicheka na simtu. Yani hana atabari na mimi. Asa nilivunja ukimia kwa kusema ya kwamba habari za huko tokako. Huku machu wangu wakiwa kwake. Kila sekunde liokuja mbele. Ndivo moyo lizidi kumia mno. Ya lijibu njema. Tutana lijibu kwa mkato tu na kuendelea kufanya kile alichokuwa akikifanya. Nilifumba macho kwa sekunde kadhaa kisha nilisimama na kutembea hadi kitandani. Nikaketi mkono wake wa kulea chini kidogo. Hivyo najua anachokifanya lakini. Nilisema mara baada ya koketi na kutulia kwa dakika kadhaa. Si mtazami usoni, nilikuwa naitazama tu sakafu ya mle chumbani. Sijui yuko ni vipi. Raymond alinijibu kwa nyodo za wazi. Dalili za kunichoka zilionekana. Hakuwa yule wa miaka kadhaa nyuma. Hakuwa mnume wa enzi zile za kuzungumza nami kwa starabu. Hakuwa yule wa kunisikiliza kile nilichokuwa nazungumza hata kama ni pumba. Lakini alizisikiliza na kuzichambua na hata kunieleza namna nilivyokuwa natakiwa kuzungumza kama mwanamke mbele ya mwanaume. Huyu alikuwa mwingine mpya kabisa. Siji wangu ameshakufa. Mm. Isikuelewe mwenzangu, unielewi kwa lipi? Alisema huko akiweka simu kando. Akajivuta kwa juu na kuyegemea mbao ya kitanda kwa kuweka mto chini ya mgongo. Akantizama kwa kunikazia macho. Ilionekana alitaka kusikia kile nilichokuwa nataka kuzungumza. Ayenu umekuwa ni mtu kurudi usiku wa manane. Afu mda mwingine unalala huko huko pasipo kunieleza. Ah. Kwa hiyo unataka kujua nini labda? Mimi nataka kujua tu ni wapi unachelewa ama wapi unalala. Okay, nachelewa kazini na kulala na lala kazini pia. Mm -hmm. Kuna kingine unataka kufahamu? Raymond. Nilimuita huku na mkazia macho. Tayari kope zangu zilishaanza kuloa kwa machozi. Sikuwa na uwezo wa kuzungumza na wanume huyo. Kila neno baya ama chafu itokalo mdomoni mwake kwangu lilikuwa mwiba mkali mno. Kwangu lilikuwa ni zaidi ya wembe uchanao kidonda kibichi. Na kili wazi msikilizaji, Raymond ni mpenda kwa dhati. Hilo hata ya liligundua, ndomana aliweza kunijibu watakavyo. Na litumia udhaifu huo ni kama fimbo ya kunichapia. Chuzi langu fura yake. Hmm, jina langu vipi? Kwa nume kuwa na kauli mba yake ya seicho? Kwa nume badilika na mnaio, ni wapi nime kusia mwe wangu? Hukumbuki tulipotoka. Nilisema huku nikelea. Sasa hakikuwa kilio cha kui kuibale kilikuwa ni chajiu tu. Kama watoto wangekuwa makini, uwezekano wa kuisikia sauti yangu ulikuwepo tena wasilimia miya moja. <sighs> Kwa ni shida nini? Kwa ni mini mekufanyia nini? Hmm? Wapi ni mekosea? Liko wapi kosa langu ni leze? Unata kujua ni wapi, sindio? Na unata kujua ni sehemu ipi ni yolala, sindio? Wapi na pochelewa, sindio? Hmm? Siku mjibu masori yake Bali nilitupia ya kwangu Raymond wangu kwa hakuwa uyu kabisa Hakuwa mwenye kauli chafu kwa mkewe Hakuwa yule wa enzi zile Raymond mwenye upendo wa dhati Mwenye kunijali kwa kila kitu Mwenye kunisikaliza Mzi kwa hapi kauli zako Ya kwa hapi maneno yako ya kanisani Ya kwa hapi mwenye wangu Halishusha pumzi nzito na kushuka kitandani Hakatembea na kuingia bafuni Hakiwa mle Simi yake ikaita. Sikuwa na tabia kuchunguza simi yake. Na ye hakuwa na tabia hizo. Kila mtu alikuwa na shika ya kwa ke. Sio kwa mbeti ya tukuwa miniana. No, tuliona hakuna haja ya kwanza kuchunguzana. Lakini cha kushangaza siku hiyo, moyo ulintuma kukamata simi yake. Nika nyosha mkono na kuhishika. Sekunde mbele za mie kuhikamata simi. Mlangu kafunguliwa. Raymond ya katokeza kiwa mefura kwa sera. Nilijua sababi ya ye kwa vile. Ni kukamata simi. Mwewe. Unafanini kwa simi yangu? Halisema huku wakinyosha mkono kutaka kuhinyakua, ni kawai kusimama. Mkononi nikiwa na simu, tari nishao na ninani alekua akimpigia. Jina la my love lilichora kwenye, kwenye kio chake cha simu. Nobu ni pati simu yangu. Halisema huku wakizidi kunisogelea. Usoni alitishia mani. Halitetemeka mwili mzima. Puwa zilitingishika ise. Kijasho chembamba cha asira kilionekana. Sikupi, mpako nileza wapi unalala. Teddy, wanataku nipana kichwa nisindio. Huh? Nomba simi yangu. 
sikupi. Nikazidi kuishikilia na, ku, na kungania msimamo wangu. Niliamua liwalo na liwe. Sikutaka kuona na nyanyaso kila siku. Na lizo kila sekunde. Niliamua kusimamia msimamo wangu kama kupigwa nilikuwa nipo tayari. Lakini si kuona mwanamke mwingine anaingilia ndoa yangu. Bado nampenda mume wangu. Alafu mimi sikutaka kuyaona hayo. Sija ya mambo sija ya my love yanaendelea mle ndani sikutaka. Nitaka kumjua nani my love wake. Raymond alintazama kwa dakika moja nzima akiwa amesimama kando nami. Akatembea kwa hatua mbili za haraka na kondokea. Akanila roba ya shingo na kunipiga kifuti cha tumbo. Nikaisi maumivu makali na kuiachia ile simu ikaanguka chini. Papo hapo ikapasuka na kuzima mazima. Akanisukuma kwa nguvu bahati mbaya bwana kwangu nikateleza na kuangukia kichwa upande wa nyuma. Sekunde hiyo hiyo damu zikaanza kunitoka. Maumivu makali kichwani. Raymond akujali akainama na kuokota simu yake kisha akatoka. Sikujeni wapi sasa alielekea hadi siku mbili zilipokata ndipo aliporejea nyumbani akiwa na ndugu zake wawili, mmoja mwanamke na mwingine mwanaume. Sikuwa na kinyongo naye. Hata yeye alionekana kuwa hivyo. Sikuona uso mbovu kwake. Alicheka, alicheka tu nami kwa furaha hata pale tulipokuwa wawili chumbani. Nitamani kumuomba msamaha. Alionekana kunichenga niligundua hilo. Na kujiaminisha ningesema naye usiku tukiwa chumbani tena kitandani ikiwezekana wakati wa kumtafuta mdogo wake Terry kweli nilihusubiri muda ule kwa hamu ya hali ya juu tena hamu ilizidi kuongezeka pindi a, wageni wetu walipoaga na kuondoka kama kawaida yangu niliwasindikiza na kuagana kwa vicheko tu wakiaidi kututembelea siku nyingine Mfalume wangu alichukua jukumu la kuwapeleka kituo cha daladala kwa gari lake. Siku mkatalia, ya gana naye kwa amani tu na upendo wa dhati, nami nikarudi ndani na wanangu kumsubiria. Cha kushangaza kurudi hadi kuna pambazuka siku ya pili. Kama kawaida, simu zake hazikupatikana. Majira ya saa 4 asubuhi ndipo aliporudi sasa. Sasa hiyo ilikuwa ni siku ya Jumamosi, siku ambayo haingi kazini. Msikilizaji nilishangazwa na ujio wake muda ule. Sikutaka kumsumbua, nisha mgundua. Niliendelea na kwangu. Ah, pale na jikoni, nikimwacha peke yake chumbani. Risali moja mara baada ya kuingia chumbani aliniita. Ah, naisi kama unaumiza na matendo yangu eh. Alianza kuzungumza mara baada ya mimi kuingia chumbani na kuketi kwenye kochi. Kwa nini? Ah, nakuona namna ulivyo, umebadilika, umekonda, una raha, nini tatizo? Ainiuliza huku akintizama. Siku feche ni jinsi ovyo. Sikutamani kuendelea kuwa mle chumbani. Maana nilihisi kumjibu ovyo. Kuendelea kuwa mle chumbani msikilizaji kuingesababisha mengine kutokea, afu mimi sikutaka kabisa kujibizana naye. Nilimtazama kwa dakika moja, ya pili nilisimama na kuanza kutembea kutoka nje. Maana niliona kama ananikibai tu. Kabla ya kufikia mlango, aliniwahi na kunikumbatia kwa nyuma. Mkumbatio ulioambatanishwa na busu la sikioni. Tena akinichomekea na ulimi kwa ndani. Ah, najua unavumia. Najua kauli zangu zinavyokusumbua. Nisame bure mpenzi wangu. Nisame sana niko radhi kueleza kila kitu. Alisema huku akizidi kunikumbatia kifuani kwake, akiwa amesimama mgongoni kwangu, joto lake lilimaliza kabisa. Nilishindwa kufanya kile nilichokuwa, yani ambacho nilichokuwa nimedhamiria kukifanya. Nilibaki na msikiliza namna alivyokuwa akineleza kwa utaratibu na upole. Nilihisi mie ndiye mkosefu, sio yeye. Yamani mapenzi haya. <laughs> Yasikia tu. Msikilizaji kumbuka naye kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas. Hiki ni kisa cha kweli kabisa. Mtunzi aliyeiandaa hii simulizi si mwingine ni Baby Love. Basi taratibu kama wacheza miziki ya kizungu alinvuta na kunikalisha kitandani tena katikati ya kitanda. Akaketi nyuma yangu, mgongo wangu ukakilalia kifua chake na kuanza kusema nami kwa sauti ya pole upendo na amani ndani yake ngoma zangu zikifungua kwa umakini mithili ya antena radio yote tu ni kwa sababu nahitaji kusikiliza hicho anachotaka kuniambia ambacho kimemfanya yeye kuwa hivyo <sighs> Teddy najua namna unavumia naomba ni kuondoa wasiwasi sifanyi kile unachokifikiria Sifanyi uchafu wote uko nje. Mm? Niliguna na kumtazama. Moyo wangu uliumia mno. Machozi yake endelea kunichuruzika. Raymond aligundua hilo. 
Aliosogeza mdomo wake na wangu na kunipiga boso. Hakuishia hapo tu. Akaanza kunitembezea mikono yake laini juu ya ngozi yangu. Hususan ni sehemu zenye kuamsha popo. Mdomo wake ukiendelea kuzipiga boso lipsi zangu na kuyafuta machozi kwa ncha ya uleme, kitendo kilichobadi, yani kilibadili akili yangu na kuielekezea kwake. Sasa nikaichota sira yangu na kuiweka kando. Sasa mwili ulianza kupandisha joto. Sira Dar es Salaam nilikuwa jingine kabisa lenye kuamshwa na mtu mwenye jinsia ya tofauti nami. Niwakumisi sana mpenzi wangu. Alizungumza kwa sauti ya chini nyema mahaba ndani yake. Mimi mjibu zaidi ya kumpatia tu ushirikiano kwa kile alichokuwa anakifanya. Sote tulibaki watupu kama tulivotoka tumboni mwa mama zetu. Tena tukiwa tunafanya kile kilicho tuondoa kwa wazazi wetu na kwenda kuishi pamoja. Msikilizaji asikwambie mtu kufanya maamuzi magumu kwa mtu mpendaye ni jambo gumu mno. Huenda yote ambayo nafanya msikilizaji utajifunza kupitia mimi. Ulikuwa ni mchezo mkali na kukata na shoka. Kila mtu alitamani kuonyesha mwenzake namna alivyokuwa mchezaji mzuri kwa mpinzani wake. Hakuwa na rea, hakuwa na refa, hakuwa na kocha ama washangiliaji. Tulikuwa ni wawili tu chumbani, baba Terry na mama Terry. Unaweza pia kutuita kwa majina yetu. Raymond alijua nafasi yake kwa mkewe. Hakuwa mwanaume mvivu kama, alijua kumfurahisha mkewe na kumkata kiu ya muda mrefu. Pia alikuwa mwanaume mmoja mkatili na asiyekuwa na huruma pindi alipoamua kufanya hivyo. Alikuwa na kauli chafu kwa mkewe. Alijua vyema kutekenya akili yangu na kuukuna mtima wangu kwa maneno yake mabovu. Pia alikuwa fundi mzuri sana kwa kuiteka akili yangu kwa maneno yake mazuri. Sijui kwa sababu nilikuwa nampenda na kumkubalia kwa kila alichokuwa nakifanya. Kuna wakati pale kitandani niliendelea kujiona mkosefu tu. Nijuta kumnunia, kumjibu ovyo na hata kumwazia mabaya. Kitendo cha yeye cha kunichezesha kwata ya kituzima kinifanya kusahau yote na kumsamehe. Sikuliona kosa lolote kwake. Nijiaminisha kwamba hakukuwa na baya lolote na hakukuwa na mbaya, yani hakuwa mbaya kwangu. Huenda akili yangu ya kike tu ndio hiyo niponza. <sighs> I feel good. Ainieleza huko akiwa melala kando yangu. Mboni zangu zikiwa juu ya uso wake, hakika alinivutia mno. Siku hiyo na kasoro yote kwa mtu huyo. Nilimtizama kwa jicho lenye kuzungumza kitu, kisha nilishuka kitandani na kuingia bafuni. Nikijitingisha nyuma na kutembea kwa madaha, mithili ya bata jike mjamzito. Sekunde moja mlango ulifunguliwa, Raymond aliingia akiwa mtupu kama nilivyokuwa mie. Akaungana na mimi katika zoezi la uogaji ambalo lilipambwa kwa mahaba ya hali ya juu. Namna tulivyocheza kwa pamoja na kucheka kana kwamba tulikuwa wapenzi wapya. Ukielezwa kuwa tulikuwa na ndoa miaka zaidi ya sita, msikizaji wezi amini. Ah, sasa mama, unajua nini? Alisema huku akinipaka mafuta mgongoni, nikiwa nimelala kifudifudi. Hiyo ni mara ya sie kutoka bafuni. Sijui, nilimjibu huku nikijipindua na kulala chali. Nikamtizama kwa macho yenye upendo hali ya juu, uso wangu kipambo na tabasamu la wazi wazi. Ah, kuna sehemu nataka kwenda. Mm. Niliguna tu. Uso uliliondoa lile tabasamu lililokuwa limechenua mwanzo. Lilioyoma mithili ya ua, mishale ya saa sita kamili msimu wa kiangazi. Raymond alitulia. Akaanza kufanya kile alichokuwa akikifanya juu ya mwili wangu. Akanitazama kwa dakika moja na nukta zake vile, akaketi mkono wangu wa kulia na kunyosha mikono yake. Najiona nipenda sana mke wangu. Nami amini ya kwamba nakupenda vivyo hivyo. Hujawahi kunisaliti hata siku moja. Nami sijawahi pia. Mm. Niliguna kiendani ndani tu na kuinua uso wangu ambao ulikuwa ume, umeitazama sakafu. Nikamtupia macho na kuichezesha midomo yangu. Kuna hakika na unachokizungumza my love. Niliuliza nikiwa mkavu sina utani ndani ya maneno yangu. Kauli ya mme wangu ya kunieleza eti alinipenda sana na hajawahi kunisaliti huko nje. Ndio lionifanya kushtuka na kumtupia swali la namna ile. Nilihisi kwa sereka. Mara ngapi Raymond amenijia usiku wa manane? Mara ngapi amenijia asubuhi tena akiwa na nguo zingine tofauti na zile alizondoka nazo? Iweje sekunde hii afungue kinywa chake na kunieleza eti kuwa hajawahi kunisaliti inaingia kilini kweli msikilizaji? 
Huyo mwanamume kweli mshumaa hapa saka ebo. Ya, yeah, sijawahi kugawa penzi lako huko nje. Alizungumza kwa kujiamini sana, kana kwamba aliniona mimi mdogo sana. Tena kundanganya kwa pipi ya shilingi miambili. Nilimtizama pasipo kupepesa macho yangu kwa sekunde kama hamsini hivi. Nikashuka miguni kwake na kusima makando. Huku tayari sasa nikiwa nishajifunga taulo kifuani kwangu. Una nuna mie ni bordoza, si ndio? Ah, jamani, nani kasema hivyo? Ha, kivipi yani? We ni wathamani mnu kwangu. We ni mwanamke bora kwangu. Mama wanangu. Na ndi mwanamke wa kwanza kunibadilisha jina langu la utotoni. Unipatia heshima kuita baba duniani. Uwe jale unikuita bordoza. Why? Nishusha po mzinzito kiasi? Akili kichwani ikitafakali manino yake kwa mapana na marefu? Yes, kuna sehemu ni kile tu kwamba nilikosea msikilizaji. Unajua wapi msikilizaji? Kujiita bodoza pasipo yeye kuniita. Kwa nini jiite namna hiyo? Mama, aliniita huku akisimama. Akatembea na kusimama mbele yangu, akanyosha mikono na kukishika kiuno changu na kuipitisha uh, mkono huku kwa nyuma huku. Akanitazama kwa dakika kadhaa kisha akaendelea kusema. Najua hauto niamini, lakini na kuombo niamini tu. Kulala kwangu nje, kurejea kwangu nyumbani muda ukio mekuenda. Hakumanishi kuwa huko nje nafanya uchafu. Ha? Kuto kupatikana kwa simzangu muda mwingine, hakumanishi kuwa niku na mwana mke na nafanya uchafu. Kama unavujua, mene mfanya kazi, mwajiliwa. Nafasi yangu fisi unaifamu. Psi hayo tu, unajua na miradi pia huko nje na yendesha. Kwa hiyo sithani kama umesahau kama tuna club na ina 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 uhitaji mda wangu. Lazima nitazame kwa makini biashara zetu mpenzi. Je, unahisi nikija usiku niko na mwanamke? Mm? Bebe naweza rejea saa kumi jioni kila siku lakini nikani nimekusaliti vya kutosha huko nje. Hmm? Mama, kwa nashindwa kukuch yani kuchukua mwanamke saa saa nne asubuhi na kuingia naye nyumba za kulala wageni hadi saa sita alasiri. Kisha tukaachana na usijue kilichoendelea. Kuja usiku kwa mwanaume hakumaanishi mtu huyu anafanya uchafu. Imani njema na mpenzi wako ni sila atosha mno kwako. Niamini kama ulivokuwa kiniamini zamani. Lakini kwa nini hii hali yanze sahi? Baby, sasa hali ni ngumu. Hmm? Sasa hivi kuachia mtu tu akuendeshe biashara zako lazima umie. Hmm? Hali natisha. Kumbuka tunawa familia, inaitaji maitaji yote muhimu toka kwetu. Unajua tunawa watoto wako shuleni. Hada inaitajika, lazima mpenzi tuendane na upepo na mna unavokuenda. Hmm? Mda huu sio wa enzi zile. Sasa pesa ni ngumu na kuipata lazima mpenzi ufanye kazi na kufanya kazi kwenyewe ndiko huku mama. Hmm? Punguza wivu mama. Mimi ni meo, umeo peke yako. Na kama umesijawahi kukuona kivyo vyote, kwangu huu malikia moyo mamno. Na ni mwanamke wangu wa milele. Raymond anakupenda sana. Nilishwa maneno. <laughs> yani kofupi nilikoswa cha kuzungumza kila nililo, ni, 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 nilikotaka kukimbilia na kuibukia Raymond alikuziba hakika alikuwa ni mzuri wa kucheza na akili zangu aliweza kuzidhibiti hisia zangu ah, lakini baba nami nahitaji upo wako ni kweli tuna miradi huko nje lakini kumbuka nami ni mradi pia kwako wewe ni mume wangu nao haki ya kujua wapi ulipo Wapi umelala pia kujua umemkaje? Miss Leone kosa langu baby. Najua, najua yote. Eh? Napochelewa kurejea nyumbani, tambua tu kazi zimenibana. Mimi ni afisa masoko ndani ya kampuni yetu. Nafahamu, unafahamu majukumu yangu. Kuna kipindi nalazimika kufanya kazi hadi usiku ili mradi tu nitimize jukumu langu. Eh? Pia napolala nje, tambua na kuwa busy kusimamia miradi yetu. Hamu nataka tu tunakwenda sote. Hmm? Alisema huku akizidi kunikazia macho. Mimi sikuweza kuvumilia macho yake. Aibu ya kike kike ili nikamata. Niliwinamisha uso wangu chini na kutazama hapo. Raymond aliwinua na kunieleza. Unayo sura nzuri sana, sura yenye mvuto kwa kila mwanaume. Unao macho yenye kuchochea hisia zangu. Unao moyo wa upendo wa dhati kwa mmeo. Heshima pia ipo. Mwili wako hauni chochote kidogo. Wewe ni mrembo mno kwa Raymond. Je, kipi nikose kwako? 
na nikwenda huko kuranda randa na vidada vya mjini. Vidada visivyojua wapi Raymond alitoka, wapi Teddy alimpata. Na kupenda mpunguza wivu basi mke wangu, eh? Mwanamke kama wewe uliyekamilika kila idara, niende wapi huko nje? Kufata nini mama? Hmm? Unayo thamani ya juu mno kwangu. Tena sio na kikomo baby. Alimaliza kuzungumza na kunibusu juu ya mdomo wangu wa chini. Akanishika mkono na kunikalisha kitandani kisha katembea hadi mbele ya jokofu ndogo lililokuwemo chumbani kwetu mbalo kwa kipindi hicho lilikuwa geni chumbani kwetu. Lilikuwa na siku nne tu toka alilete. Alifungua na kutoka na chupa ya maji. Akamimina kiasi ndani ya bilauli ya kio. Akantizama na nikamtizama huko nikitabasamu. <sighs> Najua mke wangu huwa si mpenzi wa kunywa maji. Nimeamua kukunulia hili jokofu dogo nikae chumbani kwako. Angalau wewe unakunywa maji kila mara. Nitabasamu na kunyosha mkono wangu wa kulea. Nikaishika ile bila ule. Nikanywa kidogo na kisha nikamnyosha ile maji. Kisha nikaongeza mengine. Hayo ndio niliyokunywa. Kweli mimi ni mvivu mno kunywa maji. Siku inaweza kata pasipo kunywa maji. Inashangaza ese. Ah, sasa mama unaenuso. Ndio lakini usichelewe watoto wanakuhitaji pia. Nalifahamu ile mama usijali. Basi tuli akata mazungumzo yetu na kuvalishana Ah, kwa upendo hali ya juu kisha Raymond akaondoka akiniacha nikiwa mwenye raha tele moyoni. Matarajio yangu hayakuwa hayo msikilizaji. Raymond hakurejea kama alivyonieleza. Nilimsubiri mno hadi saa sita za usiku. Hiyo ilikuwa ni siku mbili mara baada ya kupita kwa siku kuu ya Christmas. Wanangu pia hawakuwa nyuma kunibana kwa maswali ya kuniuliza ni wapi baba yao alipo. kuwajibu kwa maneno ya kuapa moyo huko ndani nikiumia mno maneno yake mazuri na matamu alionieleza mas, ma, ma, masaka kadhaa yaliyokuwa yamepita yaliendelea kuzunguka kichwani kwangu siku ya pili iliporejea uzalendo ulinishinda niliazimia kutoka nyumbani na kuelekea ofisini kwake kitu nilichokutana nacho kilipelekea kulazwa amana kwa siku kadhaa nilienda kulazwa hospitali ya amana kwa siku kadhaa Fahamu zikiwa zimeusaliti mwili wangu. Arusi kuingia ofisini bila musika mwenyewe kutoa rusa. Dada mmoja mrefu na maji ya kunde aliendelea kuzungumza. Sasa mimi sikumjali kwa yale aliyokuwa akibobwaja. Akili ilikuwa kwingine ndani ofisi ya mume wangu kipenzi Raymond. Na hisi ya kuwa mwenyeji pale ofisini. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kumuona. Alikuwa mwajiriwa mpya maana wafanyakazi wote wa pale nilifahamiana nao. Kwa macho haraka haraka nilibaini alikuwa ni sekretari wa mwangu. Haikuwa mbaya. Sasa ni binti ambaye inaonekana vizuri tu. Rangi yake ilitosha kumsham, yani kunyumbulisha uzuri wake. Siku hiyo bwana hakuwa na kikorombwezo cha aina yote. Sijui kama ile ni kawaida yake ama vilimwendea kombo tu. Kama nilivyo basi I say ni mzuri wa asili. Huyo ndiye niliyekoromiana naye toka nitie mguu pale ofisini kwao. Sikwenda pale kwa fujo bali yeye alinichukulia vibaya. Ndio maana nilitumia nguvu ya mke wa Raymond na kuingia ofisini kwake pasipo kumjulisha. Dada alizungumza herufi zile kana kwamba ulimi wake ulikuwa umebebeshwa kitu kizito. Nigeuza shingo na kumtazama na alinitazama kwa jicho la huruma. Akatazama pembeni na kuanza kutembea kutoka nje akiniacha mle ofisini sina la kufanya kile tulichokishuhudia ndicho kilicho yani kilichotufanya kwa vile na hisi na aliondoka kisa yani sababu ikiwa ni ile tukio lililokuwa likiendelea mle ofisini mume wangu kipenzi Raymond alikuwa juu amepakatwa na mtu nisiye mjua Raymond alimkinga hivyo sikuweza kumuona uso wake zaidi ya kuona mgongo wa Raymond Sambamba na sehemu kubwa ya kiuno iliyokuwa wazi, yani surali yake ilishushwa na kuishia mapajani. Mbaya zaidi, hakuna aliyeshtuka zaidi ya wili hao kuendelea kufanya kwao. Kuchafua ofisi ya watu na kutia mikosi ya maana. Hawakuwa na hofu hata chembe. Achilia mbali woga. 
Raymond wangu alikuwa akipanda na kushuka. Mithili ya mapigo ya moyo ndani ya kifua. Nilifumba macho kwa dakika moja na nukta kadhaa mkono mmoja ukiwa usoni na mwingine ukishikilia mbao ya mlango. Nilikosa cha kufanya. Akili ikapiga rivers kwa kasi umeme. Ikasimama ndani ya chumba chetu. Nyumbani kwetu ikaona uso wa Raymond alivyokuwa na tabasamu nguvu, tabasamu la upendo hali ya juu. Ukaiona midomo yake namna ilivyokuwa ikizungumza na ngoma zangu. Na ngoma zilinasa maneno yake matamu toka kinywani. Kwamba anajiona nipenda sana mke wangu. Na mimi naamini na ku, yani niamini na kupenda hivyo hivyo. Hujawahi kunisaliti hata siku moja, nami sijawahi pia. Najua utaniamini, lakini nakuomba uniamini tu. Kulala kwangu nje kurejea kwangu nyumbani muda ukiwa umeenda hakumaanishi kuwa huko nje nafanya uchafu kutokupatikana kwa simu zangu muda mwingine hakumaanishi kuwa niko na mwanamke na nafanya naye uchafu kama unavyojua mimi ni mfanyakazi mwajiriwa nafasi yangu si naifahamu si hayo tu unajua na miradi pia huko nje inaiendesha sidhani kama umesahau kama tuna club na inahitaji muda wangu lazima nitaseme biashara zetu mpenzi Je unaisi nikija usiku niko na mwanamke? Maybe naweza rejea saa kumi jioni kila siku lakini nika nimekusaidia vya kutosha huko nje. Kwani nashindwa kuchukua mwanamke sana asubuhi na kuingia naye nyumba za kulala wageni hadi saa tisa na siri kisha tukaachana? Usijue kilichoendelea? Kuja usiku kwa mwanaume hakumaanishi mtu huyo anafanya uchafu. Imani njema na mpenzi wako ni silaha tosha mno kwako. Niamini kama nilivyokuwa na ukiniamini zamani. Hayo ndio alikuwa ni maneno yake aliyokuwa anatawala kwenye ubongo wangu wakati huo. Niliuma meno kwa hasira. Moyo ukiniuma hakuna mfano. Kusimulia msikilizaji anisiwezi. Najua na afahamu umivu wa mapenzi jinsi alivyo eh? Mhm. Akili ikarejea pale ofisini. Hiyo ni mara baada ya kuyakumbuka mazungumzo yetu ya siku tatu nyuma. Siku mbili mme wangu hakuwa amerejea nyumbani na simu yake haikupatikana kwa siku zote hizo. Ha? Nikautoa mkono pale juu ya mlango na kuinua uso wangu maskini mietedi. Mashavu yangu alikuwa tayari yameshachora barabara za machozi na kusababisha mikapu yangu kuvurugika. Nilishusha pumzi ya juu. Hiyo ndiyo iliyomfanya Raymond na mwanamke huyo ambaye alikuwa naye kushtuka. Akageuka kwa haraka na kupokelewa na sura yangu. Hakuamini kile alichokiona. Akabaki kimya kwa sekunde kadhaa. Akiwa vile vile tena akijitahidi kumkinga mtu aliyekuwa amempakata mama ti hmm <laughs> tafadhali usiniite nabo niache niache usiniite niache nizungumza kwa sauti ya juu kifua kilijaa upepo hali ya hewa ilibadilika nilihisi kubanana jamani usiombe kufumania si usiombe Sijui ya kwapi maneno ya wanawake wenzangu ambao hujigamba eti wakiwafumania ume zao wanaweza kufanya vile ama hivi mwenzangu. Mimi nakuomba tu tuwe wote kwenye hii simulizi mpaka nitakapofika mwisho. Uliopo kwenye ndoa, unayetaka kuingia kwenye ndoa, ulioondoka kwenye ndoa na unayetaka kutoka kwenye ndoa. Mwenzenu mimi sikuweza kufanya chochote zaidi ya kuishia kulia tu na kwa kuangekia pumzi yangu. Maana nilihisi kipungua. Baby, baby, nitakuuliza kila kitu. Asifanye Raymond. Raymond nyam. Nilishindwa kuendelea kuzungumza. Tayari ukungu machoni ulinivamia na kushindwa kuona vyema. Dakika mbili zilikuwa nyingi nilisema umivu makali kisogoni na sekunde hiyo hiyo fahamu zikausaliti mwili wangu. Sikuelewa kilichoendelea pale ofisini. Giza la haja lilikuwa jingi eneo lile. Lilinipa wakati mgumu mno kulitambua eneo lile. Nijitahidi kwa sekunde kadhaa kujua pale palikuwa wapi. Ilinyoa vigumu, macho hayakunipa ushirikiano. Yaliniuma kupita maelezo. Nilitulia kwa dakika kadhaa nikijaribu kuiweka akili yangu vyema ili niweze kubaini pale palikuwa wapi. Yes, kila kitu kirejea. Picha mme wangu Raymond akiwa amepakatwa na mtu nisiyemfahamu irejea. Moyo ukaniuma na sekunde ile ile nilianza kulia kile cha kwekwe. Oh mama, usilie, utajiumiza tafadhali sana. Sauti toka pembeni yangu ilisikika. 
Alikuwa ni meongo kipenzi Raymond. Mimi sikujali. Niliendelea kufanya kile moyo wangu ulidhamiri ya kufanya. Kitendo kilicho mfedhesha Raymond na kuzidi kunisini nyamaze kwa kisingizio cha kwamba nitazidi kujiumiza. <laughs> Hata nikiumia yeye na mhusu nini. Mwanamume huyo ana faida gani kwangu sasa? Ana nini cha kunileza kwa kile nilichokishuhudia ofisini kwake? Ningekuwa nimesimuliwa msikilizaji na ingeamini lakini kwa hili hana haja ya kunileza chochote. Baby, kidonda ni kikubwa ukiendelea kulia utazidi kukichana zaidi. Alisema tena, safari hii maneno yake aliambatanisha na kitendo cha kupapasa mwili wangu. Msikilizaji sikufiche, nilijisikia hovyo kwa mara ya kwanza nilichukia. Nilichukia mikono yake. Niliona ina miba mikali sana na mirefu yenye kuichoma ngozi yangu. Sikuziona tena zile raha za siku zote. Nilinyanyua mkono wangu wa kulia kuondoa ule mkono lakini ilishindikana. Hiyo ni mara baada ya kuhisi maumivu makali mno. Nijikaza na kufumbua macho japo kwa mbinde. Jirani yangu wa kipindi kile ambaye maumivu aliendelea kunisurubu vya kutosha. Hakunihurumia huyo maumivu. Ni wapi hapa? Mara ya kwanza nizungumza kwa sauti ya chini yenye msono neko ndani yake. Sikuthubutu kumtazama. Nilihisi kumtafuna mbichi mbichi na niliamini kufanya hivyo kuongepelekea sira zangu kuongezeka ama kulia zaidi. Hapa ni hospitali ya amana. Umelazwa leo siku ya tatu pole sana. Ndibona umefumbua macho Mungu mkubwa ese. Alizungumza. Afu mimi sikumuuliza. Siku ajali mno maneno yake hasa sijia kumshukuru Mungu. Yaani anadiriki kutamka neno Mungu kwa uchafu aliyonifanyia? Eh? <laughs> Ndio nivuaza nikiwa nazidi kukereshwa na kitendo chake cha kunipapasa. Niache. Ondoa mkono wako. Nitamka huku nikijitingisha tingisha. Mara moja alinielewa na kuacha kunipapasa. Alisimama na kutembea hadi ukutani. Akanipa mgongo dakika moja akageuka na kuja pale kitandani. Akainama na kunibusu shavuni. Kisha akaondoka mle chumbani. Dakika sita za yeye kuondoka, mlango kafunguliwa. Mama mkwe akaingia akiwa na wifi zangu, Vanessa na Monica. Oh, Mungu mwema. Mama mkwe alisema mara baada ya kunikuta nikiwa vile. Alinitazama kwa sekunde kadhaa kabla ya kusema neno jingine. Muda huo mawifi zangu nao walikuwa kimya wakinitazama tu kana kwamba kinyago cha kuchongeshwa. Mimi sikuyajua mawazo yao ndani ya mtima zao lakini kwa muonekano wa nje walionyesha ni kushangazwa na hali yangu. Sasa sije kama ni shangazo la furaha ama ni la kukereshwa na hatua ya uzima niliyokuwa nayo I don't know. Mwa. Vane ama Vanessa alinibusu shavuni na kuketi kando yangu. Akaushika mkono wangu wa kulia uliokuwa na sindano ya kuingizia maji ndani ya mishipa yangu ya damu na kusema. Eh, hey, wifiamie, pole sana wifi yangu. Siamini kama ungeweza kufumbua macho. Eh, Ujue leo ni siku ya nne kama usingefumbua. Ya, yani wewe acha tu. Monika ni akadakia. Naye akiketi kando yangu. Mama mkwe. Yale kwa bado kasimama. Nilimtazama kwa uzuni sana. Nilimonia huruma. Sikupenda mwanamke huyu alinipatia mume animwagie chozi. Bado sikuwa nimeelewa chozi lile lilikuwa ni la kitu gani. Ma nilimwita kwa lugha ya kimjini. Nikijaribu kunyanyuka lakini sikuweza. Kichwa kiliniuma. Hapo ndipo nipozidi kubaini kuwa sikuwa pale kwa bahati mbaya. Kumbe kulikuwa kuna jambo kubwa lililotokea kwangu. Tulia, tulia mama. Mama mko alindaka na kurudisha kitandani. Nilikubaliana naye. Mwanamke huyo alikuwa ni zaidi ya mama mko kwangu. Sijui ni muoleze vipi uweze kunielewa msikilizaji lakini tambua kwamba tulielewana yani tulie naye mno. Sikufichi. Mwenzenu nimebahatika kumpata mama mko mwema. Shikamo mama. Nilimsalimia. Maraba. Wajeonaje na hali? Si jambo. Amina. Mbona unalia? Ah, sile. <coughs> Ni furaha tu. Nimefurahi kukuona ukiwa hivi. Jana na juzi atukulala. Kweli Mungu mwema. Basi, mimi nilikuwa naguna ndani kwa ndani tu. 
nikimtazama niki moja baada ya mwingine. Macho yangu aliishia kwa wifi yangu mkubwa Monika. Huyu naye hakuwa na neno. Tuliishi kama watoto wa tumbo moja tu. Monika alikuwa ni rafiki yangu mkubwa mno. Kuna kipindi aidiliki hata kunipa ubuyu wa kaka yake na hata kunijuza uh, vicheche vicheche vya kaka yake. Lakini nienzi zile. Vanessa naye niko naye vyema ila ni msiri hakuna mfano. Yaani kujua la Vanessa hey, hadi uende kwa fundi. Hata tujui kama kuna bwana Shemela japo mri umekwenda. Daktari ameshapita. Hainiuliza mama. Huko akiketi juu ya kiti kimoja kilichokuwa odini mle. Mm. Mm. -mm. Raymond je? Ninyamaza kwa dakika kadhaa nikitafakari cha kumjibu. Asa kabla sijapata jawabu la kusema, mlango ulifunguliwa na mwanume wa makamo mwenye uso wa kupendeza akiwa ndani ya mavazi meupe na shingoni mwake akininginiza kifaa cha kupimia mapigo ya moyo nyuma akifuatiwa na msichana mmoja na akiwa na nguo nyeupe na kitorori kidogo kilichoshe ni dawa wote akasimama ah, mama mtu subiri nje kwa dakika chache alizungumza huku akimtazama mama naye hakuongeza kitu wote walinyanyuka na kutoka nje wakaniacha udini mle mie na matibabu ya kiendelea kwa upande wangu kutoka kwa hawa my doctor Asa dokta alinisogelea na kuanza kuzungumza nami. Masuala yake mengi yalikuwa juu ya hali yangu. Alitaka kujua maendeleo yangu, nami nilimpatia ushirikiano wa kutosha kisha akanichunguza nyuma ya kichwa. Hapo ndipo nilipoelewa kwamba kumbe nilikuwa na jeraha kubwa. Niliumia vibaya mno, yani nilipasuka alafu kumbe nilishonwa nyuzi nane. Hakikuwa kidonda hicho hicho tu bali mkono wangu kushoto nao uliteguka. Ndio maana nilipo unyanyua kumzuia Raymond asinipapase nilisema umivu makali. Ah, tedi ulumia sana lakini ni heru umekuwa salama. Asante. Yeah, siku nyingine makini unapovuka barabara. Eh? Nishtuka kwa neno lake. Nikamtazama usoni kwa sekunde kadhaa naye akanitazama akinikazia macho na kuuliza. Mm, kuna tatizo. Hapana. Mm, Nilisema haraka haraka, usoni nikiweka tabasamu la plastiki, akili kizurula huku na kule kwa tafakari maneno yale. Ina maana Raymond aliponileta hospitali alioleza kuwa nilianguka barabarani ama nini? Eh? Hmm? <laughs> Hii kali ya mwaka. Basi matabibu hawakuchukua muda. Dakika sita ziliwatosha waliondoka na kuwaruhusu wako zangu a uh, kurudi nyum, nani chumbani humo wakiambatana na Raymond ambaye alikuwa na mfuko wa kake ambao sikuelewa ndani yake kulikuwa kuna kitu gani Hivi kaka ilikuwaje mpaka wifi akaanguka barabarani Monika alimtupia swali huku akimtizama Nami nilimtizama kwa kumkazia macho yenye kumueleza aseme kila kitu kwa ndugu zake la sivyo ningeeleza ukweli wote um, nini um, um, Nini ah hata nashindwa tupa kuanzia. Mm, waanzia hapa hapo tu. Eh, hey, waanzia hapa hapo tu tutakuelewa. Mama ni alimdaka na kumpa wakati mgumu. Hilo niligundua mara baada ya kumtazama kwa jicho kavu. Jicho lisilo pepesuka. Asa moyoni niko na dhamiria kusema kila kitu kichotokea endapo tu angeshindwa kueleza ukweli. Siku abandoa macho, nilizidi kumkazia tena zaidi ya mwanzo. Mwe wangu alikuwa kimya. Akitazama nje kupitia upenyo kidogo wa dirisha. Wodi nzima ilikuwa kimya. Si mama mkwe ama mawifi zangu. Sote tulikuwa kimya. Macho yetu kwake. Tukitaka kusikia nini angekwenda kukizungumza. Haikuwa wodi ya changanyikeni. Raymond wangu alinchukulia wodi ya private. Ndio maana aliweza kulala mle siku Ha, nizo kwa siku na fahamu na muda wote alikuja kuniona. Nikili wazi Raymond alikuwa na mapenzi ya dhati kwangu. Sasa sijui kwa nini alikuwa akinifanyia hayo. Kunitia jakamoyo mtoto wa mwenzie na kunifanya kuwa pale. Na uguza madonda ya fumanizi kweli. Um, <coughs> sidhani kama kuna umuhimu wa kujadili hayo. Cha msingi ni kushughulikia afya ya mke wangu tu. Nini? 
Mama akaamka, Sule akambadilika bana. Ndita kadhaa juu hapa jirake zikajichora. Mara moja nikielewa ni kwa namna gani alikereshwa na maneno ya kijana wake. Nikaaondoa macho kwake na kuyapeleka kwa Raymond. Macho yetu akagongana. Nikaona kitu kutoka kwenye mboni ya Raymond. Raymond alikuwa kelea. Kilio cha ndani na kunisini si thubutu kusema kitu. Nilishusha pumzi ya nguvu. Nikauma meno na kufumba macho. Sura ya Raymond kwa mara ya kwanza mimi na yeye kuonana ikarejea. Nikaliona tabasamu lake. Maneno yake na mwisho wa siku nikalivuta penzi lake la dhati kwangu na kufungua mdomo wangu. Maneno yakaanza kutoka kinywani. Ma usina asesi juu afya yangu niko salama. Raymond anakosa nadhani ni mimi. Nizungumze huko nikimtazama mama. Raymond naye akanitazama kwa macho ya mshangao. Tayari machozi ya wizi-wizi yaliokuwa yakimbubujika yalikata. Akanikazia macho na kutaka kujua ni kipi nilitarajia kukisema. Niko salangu kufuka barabara pasipo kuwa na umakini hali ya juu. Mm. Hmm. Wifi. Hivi unachozungumza ni kweli? Hmm? Vane alidaka wiko. Uso wake ukiwa mkavu, nilimjibu Vanessa kwamba ndio ni kweli. Asa wote wakashusha pumzi kwa pamoja. Mama mko akamtizama Raymond kwa dakika moja. Ya pili alisimama na kuomba kutoka nje. Sikujua ni kipi walikwenda kuzungumza ila waliporejea Raymond hakuwa na furaha na isi mama alimgombeza. Bebe, nakwenda nyumbani mara moja. Kazini wende. Ndio, nataka kwenda kuona watoto. Sawa, safari njema mme wangu. Nilimjibu kwa upendo wa nje. Ndani sikuwa na amani yoyote. Hata kule kumkingia kifua ilikuwa ni vunga tu. Niliamini yangu ya ndoa yabaki kuwa yangu tu. Msikilizaji bado mimi sikuona sababu ya kumwanika mme wangu kwa ndugu zake. Nilijiaminisha uwezo wa kupambana naye nilikuwa nao na nilijipa tumaini la kufanya hivyo pindi tu nitakapoweza Rusi wa kurudi nyumbani. Raymond aliondoka mle wodini nilibaki na mama mkwe sambamba na mabinti zake ambao nao hawakukaa sana waliondoka kwa miadi ya kurejea mchana huku akimwacha mama mkwe kunisaidia kwa vitu vidogo vidogo. Raymond akukawia lisali moja na kitu alifika wodini akiwa na familia yake yote. Wanangu hao kwa mini pale waliponiona. Tinti na mdogo wake Terry hawakuwa nyuma kudondosha chozi. Huko Richard mtoto wangu wa kiume alijikaza kiume. Hakuwa mtoto wa machozi machozi. Kuona chozi lake alihitaji msaada mwingine. Naweza sema alikuwa <laughs> alikuwa bandidu eh. Kama ni mwanaume kweli Richard alikuwa ni zaidi ya mwanaume. Mm, yaani mama, mm, Terry alitusumbua kweli. Mereta alizungumza huko akimtazama Terry aliyekuwa kimya akimtazama. Nitabasamu na kumweleza. <laughs> Asha zoea madeko. Mm, nienda sideki. Wewe ulisema aurudi tena nyumbani. Nilimzuia kwa kuweka kidole changu cha shahada juu ya midomo yake. Lakini tayari nishachelewa. Mama na Raymond walishanasa maneno yake. Nijibalaguza kwa kuzungumza. Ndio. Kwa madeko hayo na isi mimi naweza kuvumilia. Mm, bwana, mimi ni mwanao mdogo. <laughs> Sote tulicheka. Kiasi moyo wangu ulipunguza machungu. Uwepo wa wanangu ilikuwa ni dawa nzuri mno juu ya uhai wangu. Maumivu yaliyokimbia mwili wangu na ndani ya masaa machache niliyokuwa nao nilihisi kupona. <sighs> Najua ni kukwaza sana. Raymond alizungumza huku akiketi juu ya kochi. Mimi nikiwa nimeketi kitandani. Ni siku mbili mara baada ya kuagwa. Siku mjibu nilibaki kimya tu na mtizama. Sio kwamba eti sikuwa na cha kuzungumza bali nilikosa pa kuanzia. Najiona mkosefu sana. Alafu sasa siji wapi pa kuiweka sura yangu. Sio nyumbani bali hata kazini. Mhm. Mm mhm. Mm ah, nikubali tu kosa. Kweli mke wangu nimeokosea sana. Si wewe tu bali hata familia yangu. Najiona baba mpumbavu sana na mjinga. Aliendelea kuzungumza. 
Mimi nikiwa nimemtazama tu, maneno yake ilikuwa ni shubili tosha moyo wangu. Nilitamani kulia kwa sauti ya jua ambayo huenda moyo ungetulea. Nikajiuliza kwani nikilia? Nitafaidika na nini sasa? Sintajaza tu watu nyumbani na hata kujaribisha tu bole. Ah, na hiso singeze. Nilisema huku nikijivuta taratibu na kulala sehemu yangu. Nikajifunika gubi gubi nisitaki kuiona sura yake. Eti cha kushangaza ndani ya shuka nilianza kulia. Ah, si uchuro huo. Usalia mama. Ni bora ukaneleza lolote. Niko tayari hata kupiga makofi nawe. Ili tuuteme hiyo sumu. Itakuumiza mama, tafadhali sana. Raymond alizungumza huku akipanda kitandani. Akajegesha kando yangu na kunifunua shoka, akapitisha mkono wake mmoja kwa pani kwangu na kuninua kisha kazungumza. Ulikuwa na busara ajabu sana ambayo mimi sijawahi kuiona. Sije ni semeni ni juu yako. Unazidi kunikingia kifua kila ito hapo leo. Lakini mimi nazidi kukuumiza, nisamee sana. Raymond, mimi hapa mpenzi. Si si dhani kama unayo haki ya kunita mpenzi. Mimi ni mpenzi wako kweli. Ya. Yeah. Mama wanangu. Ni yani mwanamke ni kupenda kwa dhati. Shut up. How can you dare to speak like that, Raymond? Is it true you love me? Eh? Niliamua kuzungumza kwa sauti ya juu kiasi. Uso mkavu sili tena na mtizama pasipo kupepesa kope. Kauli yake liniudhi mno kama siku ni fedhaesha eti ananipenda Yes yes again yes Teddy love you Alizidi kukazia maneno yake Kitu kilichonikera vile hivyo <laughs> Hivyo yule mwanaume amerogwa eh Hivi kwa hali ile Ndio mkuta kule ofisini kwake kwenye kiti chake akifanya madudu mchana kweupe alafu leo hii aje kuneleza eti ananipenda Hivi naingia kichweni kweli Raymond hana mshipa wa aibu eh Nyamaza Uko sawa Uo jesilo kusema hivu na utoa hapi Nilisema kwa sauti ya juu Chuma ni kutu sasa kukua na amani Nilicharuka kama mbogo Nilimona mwendo wazimu Naisi ya kuwa sawa Kama hakuwa mekunywa Bas Raymond Alikuwa Alianza ya nona alianza kufuta bangi Tena zile bangi mbichi Bangi bangi ambayo imewekewa na nazi kabisa. Na mda mwingine nilihisi huenda alizichemsha na kunyoya supu yake. Siwezi kunyamaza hata sekunde moja. Nakupenda ndio. Na alizungumza kwa sauti ya juu. Tena ya kwake sasa ikiwa na jaziba. Niliona midomo na pua vyote kwa pamoja vikitengesheka. Akinitengesha tengesha mabega yangu. Amenikamata kwa nguvu zake zote. Nisamee tu. Ya jana ni ya jana. Ya leo ni ya leo mama. Tuyenze leo yetu. Rai, hivi naezaje kusamea kwa mfano? Mm, naezaje? Just imagine ungekuwa wewe, ungenisamea Christ tu, tena kwa maneno, eh? Nilimtupia swali. Nikimtizama machoni, alinyamaza na kubaki akitazama akitaza tu kitanda. Muda huo tulitazamana mithili ya majogoo waliokuwa akitaka kupigana. Sikujali tena udhaifu wa mwili wangu. Nisema wazi tu mwili haukuwa sawa. Bado sikuwa na nguvu za kutosha. Ndio, ningekusamea. Kwa pichele ya kupakatwa. Eh? Yaani ungekuta mimi nimepakatwa tena na dume mwenzako. Ungenisamea? Mm? Nizungumza huko nikijitoa mikono ni mwake. Viganja vyake vilinikera. Ndio. Nisingeweza kungania kitu kilichopita. Na kwamba tuchunge penzi liendelee. Bado no umuhimu kwangu mama. Nakupenda sana mke wangu. Alizungumza huku akitandaza mikono yake kutaka kunikumbatia. Namna alivyokuwa na hasira naye msikilizaji sikuiona tena thamani ya kumbato lake. Najisogeza ukutani nikiwa nimejikunyata mithili ya mtoto ya tima, machozi yakinibubujika mfano wa bomba mvua. Raymond alinitazama kwa macho huruma kisha akageuza shingo yake na kuyapeleka macho juu ya simu yake iliyokuwa juu ya dressing table simu ilikuwa ikiita akajivuta na kuiendea akaiweka ganjani kwake huku akinitizama kwa jicho la wizi mikono ikimtetemeka akaikata na kurudi kitandani kabla kunifikia ikaita tena safari hii mkono uliokuwa na ile simu ulikuwa upande wangu 
Nilitupa macho juu ya kio na kukutana na jina la mpigaji. Simu ingine ni ule ule mpigaji ya sevila, my love. Kitu chenye ncha kali kile uchana mwe wangu msikiliza jini shindo kulea. Nigabaki na mtizama, ni mara pili hilo jina la my love nimekutana naro tena. Kama nilimkuta mara ya kwanza, kama angekuwa na jishutukia sana, basi angelifuta lakini second time nimekutana naro tena. Pokea Pokea Nilimweleza huku nikimtizama Nia kantizama na kutingisha kichwa Hana ucheshi kama ule wa mwanzo Ujasili wote aloko nao ule yoka Baby pokea Nasema pokea kama uwezi nipe mini mpokele Nilimweleza huku sasa nikinyosha mkono kutaka kuchukua semu Raymond alinuwai na kunizuia kwa kunisukuma kurudi nyuma Isivo baati Kisogu kirijigonga kutani sehemu iliyokuwa na kidonda Mamivu nilio kutana na ayo msikrizaji <sighs> Ile kwa nisiri yangu Kwanza nilihisi ubongo kimwagika Macho akitoka Kivuli cha mtu kilisimama mbele yangu Nilibaki nimetumbulia macho Ani sina cha kuzungumza Hata kulia nileshindo msikrizaji Yote hayo Ilisababisho na mamivu Raymond alishtuka kwa mshtuko Wakushika mikono kichwani Hata ya kutegemea ilo kutokea Akiweka simu kando na kunifata pale kutani Siku fichi msikizaji Sikuwa na uwezo wa kumzuia kufanya loti juu mwili wangu Sikuwa na nguvu Mwili wote ulipigwa guns Halinivuta kifuani kwake na kunikumbatia Samaani nyingi zile mtoka Tukia tumekumbatia na simi yake leita tena Hakujishulisha nayo ilita mpake kakata Daika moja kukata ujumbe ya nani, Daika moja kukata naniyo simu Ujumbe mfupi uliingia kwenye simi yake Hakechukua na kufungua Maskini sijui ni kipe likutana nacho ni ilishanga tu na achiwa na kulazo kitandani Halini busu na kisha alishuka kitandani na kuvara karaka kisha aliondoka usiku ule pasipo kuniaga Mkononi akiwa na simu sambamba na fungu wa gari Akiniache na lia kama mtoto mdogo chumba ni kwetu Ndoa hizi msikilizaji zina mengi Msikilizaji na kuambia ndoa hizi Ndoa zina mengi Hii ni sehemu ya pili msikilizaji. Mimi na wewe hatujui kipi kilichomtoa kwa haraka Raymond mle ndani na kuniacha mimi kitandani ili hali nimepata tena changamoto kwa mara nyingine na sababu ni yeye. Lakini ameniweka kitandani, ameondoka, kachukua simu na fungua gari, huyo kaondoka. Je, yeah. ni kipi chombo kilimondoa? Sehemu ya tatu tutafahamu zaidi msikilizaji kipi kilichomtoa Raymond. Kwa ni kuombe tu endelea kubaki nami. Haitachelewa sehemu ya tatu, itawahi sana kuja. Ili simlizi hii endelee kuokoa ndoa za watu, endelee kuwasaidia wale ambao mnataka kuingia kwenye ndoa, wale mnaotaka kutoka kwenye ndoa na wale ambao wameondoka kwenye ndoa yote. Kwa hiyo sehemu ya tatu itawahi sana msikilizaji. Kumbuka mtunzi wa hii simlizi ni baby love. Ile kusimulia simulize hey, ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Lucas Lumbas simulize. Sina zaidi msikilizaji kwa mpenzi wa Mwenyezi Mungu tukutane sehemu ya tatu. Bye bye.